الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله في لبس وسوفو Voici un rappel sur le mérite de la patience. D'après Aisha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La peste est un châtiment qu'Allah envoie sur qui il veut et qu'il a mis comme une miséricorde pour les croyants. Lorsque la peste est présente et que le serviteur reste dans sa ville en patientant et en sachant qu'il ne sera touché que par ce que Allah lui a écrit, il obtient alors l'équivalent de la récompense du martyr. » Hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Son Abu Sa'id et Abu Huraira, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas une fatigue ou une maladie ou un souci ou une peine ou un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans que Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. » Le hadith, une aliment reconnu authentique. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. » Mais seul effort, celui qui se maîtrise dans la colère. Suleyman ibn Shurd radiallahu anhu a dit « J'étais assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cependant que deux hommes échangeaient des injures. Le visage de l'un d'eux devint rouge et les veines de son cou se gonflèrent. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je connais certainement un mot qui, s'il le disait, ferait partir ce qu'il ressent. S'il disait « Je me mets sous la protection d'Allah contre le diable voué à la lapidation » Cela ferait partir sa colère. On dit alors à cet homme « Mets-toi sous la protection d'Allah contre le diable voué à la lapidation, une anima reconnue authentique. » Abu Huraira radiallahu anhu rapporte qu'un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Donne-moi un bon conseil. » Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam « Ne te fâche jamais. » L'autre répéta plusieurs fois la même demande et à chaque fois il lui disait sallallahu alayhi wa sallam « Ne te fâche jamais. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur corps, leurs enfants et leurs biens jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah le Très-Haut sans avoir à répondre d'aucun péché. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. « Allahumma ya rabbi al-nas, itha bil ba'as, wa shfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'un la yuhadru saqama. » اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين